বন্ধুরা সকাল সবাইকে আশা করি যে যেখানে বসে আমাদের আজকের আয়োজন দেখছেন আপনারা সকলেই ভালো আছেন সুস্থ আছেন বৈশাখী টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের সরাসরি সম্প্রচারণ দেখছেন বিআরবি হাসপাতাল নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারে চাইলে আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের স্ক্রোলে যাওয়া যে নাম্বার আছে সেই নম্বরে ফোন করে জেনে নিতে পারেন তাই বিষয়টি আমি জানিয়ে দিচ্ছি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো গ্যাস্ট্রাইটিস এবং গ্যাস্ট্রিক বা স্টোমাক ক্যান্সার বা পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রসঙ্গে আমাদের মাঝে একজন অত্যন্ত স্বনামধন্য এবং গুণী একজন চিকিৎসক আজকে আছেন চলুন দেখে নিই কে আছেন সাথে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ডাক্তার ইকবাল মাসুদ খান তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে রয়েছে মার্কস মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে আর কথা বলবো যে প্রসঙ্গে আরেকবার বলে দিই গ্যাস্ট্রাইটিস এবং পাকস্থলীর ক্যান্সার স্যার আপনাকে অনেক স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনটিতে কেমন আছেন জি আল্লাহর মতে ভালো স্যার যেমনটি আমরা সবাই জানি যে পেট ঠান্ডা মানেই দুনিয়া ঠান্ডা তো আসলে পাকস্থলী এমন একটা সেন্সিটিভ জিনিস বা অর্গ্যান যেটার সাথে সরাসরি কিন্তু আমাদের খাদ্য রস বা ভোজন রসের একটা সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে আপনি জানেন তো পাকস্থলীর অনেক রকমের সমস্যা হতে পারে যেটি সবচাইতে কমন সমস্যা আমরা আজকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো গ্যাস্ট্রাইটিস বা আলসার এই প্রসঙ্গটা সূত্র ধরেই আমি জেনে নিতে চাইবো যে আসলে আলসার বা পাকস্থলীতে যে সমস্যাগুলো হয় মূলত কি এবং কেন হচ্ছে আসলে আমরা জাতিগতভাবে বাঙালিরা কিন্তু ভোজন বিলাসী এটা হচ্ছে বাস্তবতা এবং আমাদের খাওয়া খাবারের দিক দিয়ে আমাদের কিন্তু বাছ বিচার আসলে কিন্তু ওরকম করে নাই যদি আমরা এই যে ডায়েট অথবা যা বলি না কিন্তু কিন্তু আমাদের যে খাদ্যের যে তালিকা থাকে সেটা কিন্তু গতানুগতিকে আপনার তেল জাতীয় স্পাইসি ভাজা পোড়ে এটার মধ্যে কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ আচ্ছা এখন অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিস এটা কিন্তু পার্ট অফ নর্মাল লাইফ অ্যাসিডিটি অথবা গ্যাস্ট্রাইটিস যে কারোরই হইতে পারে বাট এই যে এটা ডিউরেশনটা কতদিন ধরে হচ্ছে অথবা পেশেন্টটা কতক্ষণ ধরে সাফার করতেছে এবং তার সিভিয়ারিটিটা কি এইটার উপর কিন্তু নির্ভর করবে যে সে ডাক্তারের কাছে আসবে কি আসবে না এখন একটা পেশেন্ট যদি ধরেন বিরিয়ানি খেলো রাতের বেলা সকালবেলা তার একটু ডিসপেপসিয়া হইলে হইতে পারে বাট এটার জন্য যে তাকে চিন্তিত হইতে হবে তা কিন্তু না সে নর্মাল নর্মালি ওষুধ ছাড়াই সে যদি তার পরের দিনটা যদি দেখে যে না পানি খেয়ে অথবা এমনি একটু খাওয়ার থেকে হেভি খাবার থেকে বিরত থেকে যদি সে যদি ভালো থাকতে পারে নো নিড টু হ্যাভ এনি মেডিকেশান এইটা হলো এক নম্বর কিন্তু আমরা যেটা বলি অথবা আমার যেটা প্রিচিং আছে আমাদের দেশে না বাইরে যেটা বলে যে এনি সিমটমস দ্যাট ইজ রিলেটেড টু অ্যাসিডিটি অথবা গ্যাস্ট্রাইটিস মোর দ্যান ফোর উইকস লাগাতারে যদি পার্সিস যদি করে অথবা তারই যে গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এরকম যদি হয় যে না তার রুটিন যে অ্যাক্টিভিটিস ডেইলি যে অ্যাক্টিভিটিস এটাকে তার ব্যাঘাত ঘরাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সে ডাক্তারে স্মরণাপন্ন হবে এখন আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে দুই তিন সপ্তাহ ধরে আপনার অসুবিধা হচ্ছে সে কী করবে ওভার দ্য কাউন্টারে যে কোনো একটা মেডিসিন নেবে কেউ কিন্তু অ্যান্টাসিড যেটা ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট যেটা এবং যেটা অ্যাপ্লিকেবল বাইরে যেটা হচ্ছে কি প্রেসক্রিপশান ছাড়া পাওয়া যায় আমাদের দেশে দেখা যাবে কি তারা স্ট্রেট অফ পিপিআইতে চলে যাচ্ছে উইচ ইজ আ সেকেন্ড জেনারেশন মেডিকেশান অথবা সেকেন্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্ট এই যে ট্রানজিশন অথবা এই যে স্কিপিং অফ আ লাইন অফ ট্রিটমেন্ট এখানে কিন্তু সমস্যাগুলো বেশি হচ্ছে কী সমস্যাগুলো হচ্ছে সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে কারণটা যেটা হচ্ছে কি এই যে আমরা পিপিআইজের উপর ডিপেন্ড করছি এই পিপিআইজের পরে কিন্তু আমাদের মূলত কিন্তু আর কোনো ওষুধ কিন্তু নাই নাই কিন্তু টু বি অনেস্ট হ্যাঁ আমরা আপগ্রেড করতেছি মেডিসিনসগুলো বাট ইন টার্মস অফ পিপিআইজ কিন্তু আর কিন্তু আর পাচ্ছি না এখন পিপিআইজে আপনি যখন একটা ওষুধ রোগীকে যখন আগিয়ে দিয়ে দিবেন তখন কিন্তু তার কিন্তু ডাক্তারদের কাছে যখন ফেরত আসবে সেই ডাক্তারে কিন্তু আপনার চিকিৎসা করার জন্য সে কিন্তু অন্য কোনো হাতিয়ার পাচ্ছে না সুতরাং তাকে হয় পিপিআই দিয়ে কন্টিনিউ করতে করতে হবে অথবা তাকে আদার লাইন অফ ট্রিটমেন্ট ইন টার্মস অফ কম্বিনেশনে যেতে হবে এবং রেজিস্টেন্ট কেসেসগুলো কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক বেশি আমরা কিন্তু এটাকে এখন পাচ্ছি বলবে যে চার পাঁচ বছর ধরে খাচ্ছি আমি অথবা দেখা যাবে যে আমি দশ বছর ধরে এরকম হিস্ট্রি আছে দশ বছর ধরে খাইছি পাঁচটা ডাক্তার দেখেছি দশটা ডাক্তার ভালো হচ্ছে না দ্য রিজেন বিং যে এই যে আমরা স্কিপ ওভারটা যেটা করলাম এখন তো ওষুধের অপশন তো নাই আপনি এখন যে ডাক্তারের কাছে না যান না কেন সো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ এই যে ওভার দ্য কাউন্টারে আমরা যে স্ট্রেট অফ পিপিআইজ মেডিসিনসগুলো যে খাচ্ছি এইটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলাদেশে অথবা আমাদের অ্যাজ পেশেন্টস বন্ধ করতে হবে এবং যারা ফার্মাসি থেকে যারা প্রেসক্রাইব করেন অথবা দিয়ে থাকেন তাদেরকে এই দেয়াটা বন্ধ করতে হবে আসলে মূলত যেই প্রবলেমটা আমরা ফেস করি যে পেশেন্ট ডক্টর দেন কেমিস্ট হ্যাঁ এই চেইন অফ কমানটা কিন্তু আমরা অলওয়েজ ব্রেক করার একটা টেন্ডেন্সি টেন্ডেন্সি কাজ করে তো সেই কারণে আপনি যেটা
ইয়াস যেটা আমরা মানে লেম ইউজ করি এটা বেসিক্যালি সাইন সিম্পটমস কিন্তু সিম্পল একটা কি বলবে খাইলে পেট ব্যথা হইতেছে পেট ফাঁপা ফাঁপা লাগতেছে অনেক সময় বলবে যে এমনি পেট ব্যথা করে অনেক সময় বলবে যে বুকে ব্যথা অথবা বার্নিং সেনসেশন এটা বলবে আর কেউ কেউ বলবে যে খাবারের সাথে সাথে পেট ব্যথা করে বমি হয় ঠিক আছে না এই যে চার পাঁচটা সাই এইগুলো নিয়েই কিন্তু আসে কেউ কেউ অনেক সময় বলতে পারে ঢেকুর উঠে খাইলে অনেক সময় বলবে যে ঘুম থেকে উঠলে চুকা ঢেক অথবা চুকা পানি উঠতেছে সো দিজ আর অল সাইন্স অফ গ্যাস্ট্রাইটিস খারাপ যে জিনিসটা হচ্ছে কি এই সাইন্স সিমটমসগুলো যেরকম গ্যাস্ট্রাইটিসের এইগুলো কিন্তু আর্লি সাইন্স অফ কিন্তু ক্যান্সারের কিন্তু একই জিনিস কিন্তু হয় টেল ইট গোজ ইন টু দ্য লেটার ফেজ অফ দ্য ডিজিজ তো এই জন্য আমরা বলি যে চার সপ্তাহে এই জন্য বলা হয়েছে যে আসেস এই সিমটমসগুলো যদি চার সপ্তাহ যদি প্রসেস করে অবশ্যই ইউ শুড ভিজিট আ ডক্টর ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে এবং ওয়ান ডায়াগনস্টিক মডালিটি দ্যাট ইজ এন্ডোস্কোপি যেটা আমাদের দেশে পেশেন্টদের অনিয়া আছে একটা মাত্র কারণে বিকজ এই এন্ডোস্কোপিক প্রসিজিওরটা তাদের কাছে পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স এক্স্যাক্টলি কারণ কি তারা আগে যখন করছে না এই সিডেশন অথবা সেমি সিডেশন এই জিনিসগুলো ছিল না তো যার জন্য এই যে তিক্ত একটা অভিজ্ঞতার কারণে কিন্তু এন্ডোস্কোপি করতে চায় না জি আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আরো ডিটেইলস আলোচনা করব একজন দর্শক আছে দেখেন একটু দর্শক কে আছেন সাথে নাম বলে বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম জি আমার নাম সবুজ জি সবুজ ভাই প্রশ্ন করুন হ্যাঁ আমি বলছি আপনার বয়সটি বলে প্রশ্নটি করুন আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমার বয়স 30 30 বছর জি সমস্যাটি বলুন এই সমস্যা আমার এক সপ্তাহ যাবত আমি এই পেটের ব্যথা অনুভব হয় খাওয়ার পরেই বেশি হয় ব্যথাটা আচ্ছা পেটের ব্যথাটা আপনার কি কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন এই পেটের ব্যথার জন্য জি না দেখাইনি ডাক্তার কিন্তু আমি এই গতকালকে এক ফার্মেসি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিলাম উনি বলল মটিগার্ড একটা ট্যাবলেট দিয়েছে আর নেক্সাম মাপ 20 বুঝতে পারছি তো এখন সেই ওষুধ খেয়ে কি আপনার কিছুটা উপশম হয়েছে সমস্যাগুলোর আমার মনে হয় আপনি একটি পার্মানেন্ট সলিউশন চাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি বুঝেছি সঙ্গে থাকুন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা দেখেন ওনার যেটা বলল যে উনি খাবারের পর পরই পেট ব্যথা হচ্ছে দুটো জিনিস হইতে পারে একটা হচ্ছে যে যে খাবারটা খাইছে হয়তো ওই খাবারের মানগত দিকটা হয়তো বা খারাপ এটা আমি মানে ভালো দিকটা চিন্তা করছি আর যদি ও যদি বলে যে খাবারের সাথে সাথে ব্যথা তাহলে কিন্তু আমার এই ক্ষেত্রে কিন্তু ধরে নিতে হবে পেটে একটা আলসার আছে তো সেই ক্ষেত্রে ওষুধ না খেয়ে এন্ডোস্কোপি করলে ভালো হবে এন্ডোস্কোপি আমরা যেরকম আমি মনে করি একটা বড় একটা প্রসিজিওর আসলে কিন্তু না বাইরে কিন্তু ইটস লাইক রুটিন একটা জিনিস এন্ডোস্কোপিটা আপার যে এন্ডোস্কোপি যেটা আছে আর এই যে কম্বিনেশন অফ মেডিসিন যেটা দিল না এইটা আমি অ্যাডভোকেট করব না বিকজ ডোম্পে উনি যেটা বললেন যে ডোম্পেরিডোন যেটা দিছে তাকে মোটিগার যেটা দিছে এই মেডিসিনটা কিন্তু খুব কসিয়াসলি ইউজ করা উচিত এই কারণে এই মেডিসিনের সাইড এফেক্টস কিন্তু রয়ে গেছে এবং এইটা স্টমাকের মোটিলিটিটা বাড়ায় অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইন টাইম কিন্তু এই মোটিগার্ড কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় এবং মোটিগার্ড কিন্তু এমন একটা প্রোকাইনেট্রিক তো এমন একটা ওষুধ এর পরের যে জেনারেশনসগুলো আসছে না একই লেভেলে কাজ করে তো পর দেখা যাবে যে যখন এই ওষুধটা আসলেও লাগবে এই কিন্তু কাজ করবে না তখন স্ট্যাগনেশন অফ দ্য স্টমাক উইল স্ট্যাক বিকজ এ তো আর্টিফিশিয়ালি পাকস্থলিটাকে ওর মোটিলিটিটা বাড়াই দিচ্ছে সো দেয়ারফোর দেয়ারফোর বডির যে নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম বলে পরে আর কাজ করবে না তো এই জন্য এই যে মোটিকার্ড এই যে আমি যেটা বললাম এক্স্যাক্টলি যে ঠাস করে যে দিয়ে দিল নো হি শুড হ্যাভ বিন গিভেন আ অ্যান্টাসিড সাসপেনশন অথবা একটা ট্যাবলেট দিয়ে দেখতো কি অবস্থা আর যদি ওই আপনি যেটা বলেছেন যে চার সপ্তাহ দেখতে যদি হয় তাহলে সে মোতাবেক একজন চিকিৎসককে দেখিয়ে নিতে হবে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে যদি আরেকটু বলতেন যে কখন কখন এন্ডোস্কোপি আসলে করা উচিত আমি যেটা রেকমেন্ড করব অথবা আমরা যেটা আমারও কথা প্লাস ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজ যেটা যেটা আগে বললাম যে এনি সিমটমস দ্যাট ইজ মোর দ্যান ফোর উইকস চার সপ্তাহের বেশি লাগাতারে প্রসেস করতেছে নাম্বার এক নাম্বার দুই হচ্ছে কি সিমটমসগুলো পেশেন্টের ডেইলি অথবা রুটিন অ্যাক্টিভিটিস আপনাকে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই বলবো ডাক্তারের সমর স্মরণাপন্ন হতে এবং ডাক্তার সেই পেশেন্টকে এন্ডোস্কোপির জন্য সাজেশন করবেন এক দুই এখন এন্ডোস্কোপি থেকে আমাদের মান জনগণ কেন ভয় পায় একটা হচ্ছে বিটার এক্সপিরিয়েন্স যে না এন্ডোস্কোপি আসলো ইফ ইউ আর আ ওয়েক এই এন্ডোস্কোপি প্রসিজিওরটা কিন্তু একটু আপনার ভিত্তিকর প্লাস একটু আরামদায়ক না একদমই না কিন্তু আমরা 
স্পেশালি আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে কি আপনার সিডেশন দিয়েই করি এবং রোগীরা কিন্তু টেট পায় আচ্ছা সো দ্যাট ইজ দা নর্ম কমফোর্টেবল অনেক কমফোর্টেবল এবং এবং ইট ইজ সেফ ভেরি ভেরি সেফ প্রসিজার রাইট এবং এটা করলে দুইটা জিনিস হয় একটা হচ্ছে যে রেচিং হয় কিন্তু এন্ডোস্কোপি করার সময় پیشنট যেটা ওয়েক যদি থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে ভিজুয়ালিটি যেটা আছে আমাদের পক্ষে সেটা কিন্তু একটু অসুবিধা হয় এক پیشنট কমপ্লায়েন্স তা কিন্তু অনেক ডিমিনিশ থাকে ইফ দে আর নট সিডেটেড এটা কিন্তু সত্য কথা এজন্য বলবো যে সিডেশনের ফ্যাসিলিটিজ আর अवेलेबल এন্ড ইট সেফ अवेलेबल আছে এবং কমফোর্টেবলি এন্ডোস্কোপি এখন রেগুলার করা হচ্ছে স্যার একটা প্রশ্ন নিয়ে নি দর্শক আছেন সাথে সুপ্রিয় দর্শক আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনাকে শুনতে পাচ্ছি জি আমি সুপ্রিয় সীতাকুণ্ড যে বলতেছেন মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আমি এক্স আর্মি জি জি আপনার সমস্যাটি বলুন আচ্ছা আমার প্রথম সমস্যা ছিল আমি আসছি এই তিন চার দিন যাবত আমার মুখের পা ধরে নিচে খুব একটা বেশি ব্যথা করতেছে মানে যেটা খাওয়ার পরে খুব অসুস্থ লাগে আচ্ছা এই কারণে আমি খাইতে গেলে মনে হচ্ছে আমার গলার মধ্যে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কি আপনার আমি কোন এক সময় লিভার টেস্ট করেছিলাম তো বললো যে আমার লিভার টেস্ট বা সর্দি জমা হয়েছে তো এখন বর্তমানে আমি খাওয়া দাওয়া খাইতে পারছি এবং আমার खावारिवारी এখন ফ্যাটি লিভারটা डेफिनेटলি ইটস এন ওয়ারিং থিং ইটস এন ওয়ারিং ডিজিজ টু বি অনেস্ট তবে একটা একটা স্ট্যাটিস্টিক যেটা আসছে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মানে परसेंटेज वाइज 40 टू 50% অফ দা পপুলেশন কিন্তু ফ্যাটি লিভার থাকে আচ্ছা এখন আমরা উই আর অ্যাওয়্যার মানে ফিজিশিয়ানস আর মোর অ্যাওয়্যার এবং যার জন্য ইনভেস্টিগেশনস আর মডালিটিস গুলো অনেক अवेलेबल দেখে ফ্যাটি লিভার গুলো ডিটেক্টেড হচ্ছে এখন डेफिनेटলি মানে অ্যাজ আ ফিজিশিয়ান ফ্যাটি লিভারটাকে যত সম্ভব হয় এটাকে একটা লিমিটেশন মধ্যে রাখা উচিত এটা না যে উনি যেটা বলেন ওনার কিন্তু কম্বিনেশন অফ ডিজিজ একটা ফ্যাটি লিভার প্লাস হচ্ছে কি ওনার আপনার গ্যাস্ট্রাইটিস এখন এটার মানে এটা না যে ইউ ওভারলুক একটা থেকে আরেকটা ওভারলুক করাটা ঠিক হবে না অ্যাজ ফিজিশিয়ান্স উই শুড অ্যাডভাইস দিস টাইপ অফ পেশেন্ট যে আপনাকে চর্বি জাতীয় জিনিসও কম খাবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ শুড অ্যাড্রেস যে গ্যাস্ট্রাইটিস আছে কিনা কিন্তু আমরা গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা অ্যাসিডিটি প্রবলেমটাকে আমরা এমনভাবে দেখি অ্যাসিড আছে আপনি ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যাবেন বাট ইউ অ্যাড্রেস দ্য ফ্যাটি লিভার এই যে এই যে ওভারল্যাপিং অথবা লিস প্রায়োরিটি টু ওয়ান অফ দ্য ডিজিজ এই জিনিসটা করাটা ঠিক হবে না বিকজ আমি যেটা দেখেছি যে অনেক পেশেন্ট আছে ওই এসে আমাকে বলে স্যার আমার ফ্যাটি লিভার আছে ওয়ের দ্য পেশেন্ট আজ ইভেন নো যে ফ্যাটি লিভারের মানেটা কি কিন্তু এই যে অ্যাসিডিটি এখনকার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স আমি যেটা দেখি সিএস তামাক পাকসুলের ক্যান্সার যেটা কিন্তু আগে থেকে অনেক বেশি জি হোয়াট এভার দ্য রিজন মাইট বি ফার্স্ট রিজন যেটা হয় হচ্ছে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্ট কিন্তু এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া ইজ আ মেইন কজ অফ ক্যান্সার ওয়্যার ইজ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আপার জি আপার স্টমাকে কিন্তু ক্যান্সারের প্রবণতাটা বেশি এখন আমাদের দেশের ক্যান্সারের প্রবণতাটা লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্টমাকে কারণ কি বিকজ এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়া তো লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্টমাকে থাকে এবং আমাদের দেশের গ্যাস্ট্রাইটিস অথবা অ্যাসিডের প্রবলেম কিন্তু এইচ পাইলোরি ব্যাকটেরিয়ার জন্য নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য কেসেস হতে হয়ে থাকে আদার যে মোরালিটিস অথবা আদার যে কারণ সেটা হচ্ছে স্মোকার্সদের হইতে পারে ক্যাফেন হইতে পারে স্ট্রেসফুল কন্ডিশন হইতে পারে অন্য যে কোনো অ্যাডিশনাল সল্টস যদি খাই যে ফ্রি সল্ট খাই না আমরা এগুলো যদি খাই অথবা সি ফুড যদি বেশি খাই দিস আর অল কজেস অফ অথবা এই যে আমরা অ্যাডালট্রেটেড ফুড খাচ্ছি না এখন এই যে ফরমেন টরমেন্ট এগুলো যাচ্ছে অথবা এখন তো বাঙালি কিন্তু টিন ক্যান এখন এই ক্যান ফুড কিন্তু খাওয়া শুরু হয়ে গেছে আমাদের আমাদের কালচারের মধ্যে কিন্তু চলে আসছে সো দিস আর অল মানে কন্ট্রিবিউটার্স ফর সি এ ক্যান্সার সি এ পাকস্থলি তো এই জন্য আমি বলবো যে পেশেন্টদের অথবা মানুষদের উচিত যে আমাদের যে ন্যাচারাল যে ফুড হ্যাবিটস আমাদের কিন্তু ন্যাচারাল যে ফুড এই যে ডাল ভাত তরকারি স্পাইস দিয়ে খাওয়া এটা যে আমাদের পাকস্থলি এবং বাউলের জন্য যে কতটা যে হেলদি এখন এগুলো পাবলিশ হচ্ছে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের খাওয়া কিন্তু এখন কারিতে চলে গেছে কিন্তু যদি ওরা আমরা যদি এখন দেখি পেপারসগুলো ওরা কিন্তু এখন কারি এনকারেজ করে কারি মানে কি যে আমরা যে ডাল ভাত তরকারি মাছ মাংস যেমনি খাই এমনি বিকজ মানে অর্গানিকে চলে গেছে এক্স্যাক্টলি এবং এর মধ্যে যে উপাদানগুলো দেয়া থাকে এটা খালি আপনার মানে পাচন অথবা প্যালেটেবল না এটা অলসো প্রিভেন্টস ডিজিজেস কারণ কি আমরা যদি আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যদি দেখি আমাদের বাবা দাদাদের ওনাদের দেখি ওনাদের কি এত ক্যান্সার ছিল 
ওনাদের কি এত ফ্যাটি লিভার ছিল দে লেড আই হেলদি লাইফ তাদের 80 90 বছর বাঁচছে এখন আমাদের প্রেক্ষাপটে আমরা 50 বছর পার করতে পারি উইদাউট হ্যাভিং এ লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং খাদ্যাভ্যাসটাই আসলে মেইন কারণ হতে পারে স্যার একটা দশ একজন দর্শক আছে একটু দেখে নিই আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন সাথে নাম বলে বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আমার আমার না আমার ছেলের বয়স হলো 19 বছর 3 মাস ওই কিছু খাইলে নাভিত তলে ব্যথা করে জি কতদিন ধরে ব্যথাটা করছে खबर বুঝতে পারছি আমাদের সঙ্গে থাকুন আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করব তার ছেলের কথা এই বোনার যে ছেলে যে কথা 19 বছর বয়স তো ওইটা অ্যাসিডিটির লক্ষণ বেসিক্যালি তো যেহেতু হি ইজ ওয়ারিড বেটার একটা ডাক্তারের কাছে যে একটা এন্ডোস্কোপি করে নিলে হবে অথবা সে যদি যেতে যদি না চায় ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল ফেজে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট অথবা সিরাপ খেয়ে দেখতে পারে কি অবস্থা দাঁড়ায় তারপরে সে ক্ষেত্রে কি স্যার আলট্রাসোনোগ্রাম করার কোনো দরকার আছে যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর রেফারাল পেইন ওয়েল লোয়ার অ্যাবডোমেনে বলতেছে এবং বলতেছে খাওয়ার পর পর যেতে হইতেছে সো ইটস মোর লাইক অ্যাসিডের সমস্যাই বেশি আর সে যদি মানে ডাক্তারের কাছে যাক না চিকিৎসকে দেখে নিলে ভালো হবে ওইটাই ভালো হবে তো স্যার একেবারে শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি খুব সংক্ষেপে যদি বলতেন যে আসলে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা যেটি বললেন প্লাস আপনার যে পেইন কিলার এগুলো আমরা কিন্তু অহরহ খাচ্ছি এগুলো কিন্তু একটা কারণ হতে পারে স্যার এখন আমাদের মানে যেটা হয়ে গেছে কি আসলে আমাদের ফার্মেসিরা ডাক্তারদের থেকে বড় ডাক্তার মানে তাদের দেভ গট রেমিডিস ফর एवरीथिंग তার যার জন্য গেলেই এখন কার জন্য ব্যথা হচ্ছে কেন ব্যথা হচ্ছে এটা না চিন্তা করে ব্যথা বললেই ওই ডাইক্লোফেনাক নালে নাফ্রক্সিন হাতে ধরায় দিবে নাম্বার 1 এবং অ্যাসিডের জন্য পিপিএস গুলো ধরায় দিবে এবং রোগীরা কিন্তু ভালো হচ্ছে নট দ্যাট দে ভালো হয় না কিন্তু সাময়িক ভাবে এবং এই সিমটমস গুলো কিন্তু পারসিস্ট করে যায় এবং এই যে রোগী একবার শিখে গেল না যে ওষুধ গুলো ও কি করবে এরপর আর কারোর কাছে যাবে না হি উইল সেলফ মেডিকেট আমার কথা একটা যে সেলফ মেডিকেশন শুড বি ইনহিবিটেড এক নম্বর কথা প্রেসক্রিপশন অর দা মেডিসিনস ফ্রম দা pharmacist without a proper prescription should hmm. be stopped completely are as persons amra exactly. jeta korbo seta jeta hocche ke life modification modification which is very very difficult hmm. eta sokal bale ghum theke ekta khali pet amra because shobai to amader jibikar jonne dorai khali pet dekhar breakfast na kore ami coffee khe dorachhi hmm. biri khacchi mane फास्टिंग এবং সকালেরটা যদি আপনি যদি খেয়ে আপ জাস্ট একটু 7 দিন ট্রাই করে দেখেন ইউ উইল সি এ লট অফ ডিফারেন্সেস আপনার ওয়ার্ক ক্যাপাসিটি বাড়বে ইউ উইল ফিল লট বেটার এনার্জি ওয়াইজ ইউ উইল বি ফিলিং লট বেটার এর জন্য বলবো যে ব্রেকফাস্টে আপনি ভালো খান হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ इवन ভাত তরকারি খান এক্স্যাক্টলি বাট ইউ উইল বি লট বেটার এর জন্য মানে মডিফাই এবং স্মোকারদেরকে আমি বলবো না যে এখনই বন্ধ করে দেন আপনি যদি 20 টাকা নেন দ্যাট উইল বি ইম্পসিবল বাট ইউ ট্রাই তাহলে খালি পেটে কফি খাওয়া বন্ধ করেন খালি পেটে চা খাওয়া বন্ধ করেন আর চা যদি আদৌ যদি খেতে হয় দুধ চাটা বন্ধ করেন জি লাল চা টাকা এন্ড ডোন্ট পুট অল দ্য স্পাইসেস আমরা খাই না কি কি সব মশলা পাতি দেখাই আগে দেখেন আপনি আসলে সহ্য করতে পারেন কিনা কারণ কি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইজ डिफरेंट ও খেতে পারছে ও ওয়েট লুজ করতে পারছে দেখে আমাকে ইটস নট দ্যাট আপনার হয়তো অন্য একটা কম্বিনেশন লাগবে যার জন্য আমি বলবো যে কোন ধরনের এরকম প্রাইমারি সিমটমস বা সাইন যদি হয় ডাক্তারের সব পরামর্শ নেন উনারই আপনাদেরকে গাইড করতে পারবে আচ্ছা আর আরেকটা বিষয় স্যার যে আমরা কিন্তু দেখা যায় যে ওই সকালে যে মিলটা সেটার পরে সেকেন্ড মিলটাও দেখা যায় একটু দেরি করে খাচ্ছি এবং সন্ধ্যার মিলটা রাতে খেয়েই ঘুমিয়ে যাচ্ছি সাথে সাথে এটাও কিন্তু আপনার গ্যাস্ট্রাইটিস করতে পারে রাতে খেয়ে তো আমার মনে হয় না বাঙালির চর্চা আছে খেয়ে ঘুমানো টিভি দেখে রাতে 12টা একটা এমনি বেজে যায় সো হোয়াট হ্যাপেন্স এই গ্যাপ গুলো তো অসুবিধা নাই বাট ইন বিটুইন গ্যাপস ফিলার গুলো দেন ডিসিপ্লিনারি হতে হবে না ফিলার গুলো দেন আপনি বিস্কিট খান লাল চা খান অ্যাপেল খান ফ্রুটস খান ভেজিটেবলস খান হোয়াটএভার বাট পাকস্থলীটাকে বিকজ 4 ঘন্টার মধ্যে তো পাকস্থলী খালি হয়ে যাচ্ছে রাইট এই জন্য সত্য কথা আনলেস এন্ড আনটিল ইউ হ্যাভ अदर प्रॉब्लम्स তো ওই যে ফিলার গুলা হেলদি ফিলার গুলা দা জি মুড়ি খান এমনি পানি খান এখানে একটা জিনিস এই পানির কথা যেহেতু বললেন যে খাবারের সাথে সাথে পানিটা না খাওয়াটাই কিন্তু ভালো খাবারের সাথে সাথে অর ইন বিটুইন মিলস ইউ শুড নেভার হ্যাভ ওয়াটার অ্যাট লিস্ট 1 আওয়ার এটা সায়েন্টিফিকলি প্রুভেন 
at least one hour you should give a gap because आपने जो कन खाते हैं ये एसिड तक इन तो लागत है exactly पाचों ने जो ने और आपने जो भी पानी खेल फैलें that acid is being diluted hmm. so therefore ये digestion तक जो कन हो बे ना indigestion का problem की तो हो बे एवं gastric emptying time तक की तो बेरे जाए of course बेरे जाए of course बेरे जाए जाज जो ने खाबारे माच खाने और तो बे immediately खाबारे पौरे खाबारे minimum आमी जेटा बोले forty five minutes to one hour you should give a gap to have water ji sir chamotkar bolechen onek sundor onek kotha amra jante parlam ajon ti shesh korte hobe apnake amader shonge ashar jonno thakar jonno onek onek dhonnobad dhonnobad shupriyo doshok jemon ti amra shunchhilam je jibon jatrar man ta jodi joto beshi healthy hobe ebong food habit joto beshi healthy hobe amra kintu toto bhalo thakte parbo shudhumatro gastric er problem er jonno noy sara body te aro onek dhoroner somoshya thake je gulo kintu ashole amra easily prevent korte pari to ashun amader jibon jatrar man ta unnoto kori khabar dabar amra onek buche shune khai shobar sobche beshi important jeta hocche jokhon tokhon je kono ichcha motoi kintu oshudh khe phela jabe na setar jonno obosshoi chikitsoker poramorsho लक्षणगुलो आईडेंटिफाई कर चिकित्सक परामर्श नाटा क्योंकि आसले उत्तम पंथा सकल के आो आो अनेक अनेक शुभकामना दिए शुभे जानिए आजकल आयोजन एखने शेष कर सकते ही भलो थकून सुस्थ आयोजन देखा